Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Johnny Ortiz del canal Johnny Ortiz LMTV y el día de hoy les traemos el desempaquetado de un producto que hice por Mercado Libre, la eh, compré por Mercado Libre, que es este ventilador de Cali del, de la línea del modelo KB31N02, que es el modelo de este ventilador. Dijimos, bueno, buscamos en internet, no había algo similar, entonces pues dijimos, hagamos un video, pues para que posiblemente pues, le pueda interesar a alguien que también esté interesado en comprar este producto y tal vez quiera saber qué viene, qué trae y cómo se mundializa. Entonces vamos a proceder a hacer el desempaquetado. Podemos ver aquí eh, a la primera vista lo que es en la caja, lo que viene en tres eh, opciones de colocar, ¿no? Viene para la pared, para la, pronto, la, alguna oficina, alguna casa que ustedes quieren tener en algún sitio, ahí eh, quietico, tiene la opción de pared, viene la opción para la mesa, para que ustedes pongan ahí cuando no tienen tanto espacio la opción de la mesa o el pedestal que normalmente pues es, yo como que lo voy a usar es para eso el pedestal tenerlo ahí paradito pues para que no me ocupe tanto espacio que es normalmente como lo usamos pues yo creo que la mayor parte de personas en hogares listo entonces vamos a proceder a hacer el desempaquetado el día de hoy de este ventilador Cali modelo KB31N02 y este es el 3 en 1 con eh, viene con el modo eco en nivel 1 y potencia de 100 watts Proceso de desempaquetado ahora mismo. A primera vista, primero vemos esta parte que viene aquí, que es como que viene de una vez parte del protector. Viene también aquí, vamos a quitar estas bolsas. Viene sacando primeramente, arranca, arrancamos sacando esto que es el aspa como tal. Viene como tal el aspa que está aquí, que es de 18. Y viene este que es el protector para el aspa, ¿no? Cuando ya se mete en el ventilador, entonces pues aquí estaría la protección. De el ventilador y aquí pues vemos notamos la segunda parte del de, de protector de como tal del ventilador y aquí viene pues las indicaciones donde viene lo que trae también una tarjetica en este caso y aquí viene la segunda parte y notamos que también sacamos esta parte no sé que, bueno, esta es la parte de la base, se supone que aquí, en esta parte, va el ventilador como tal agarrado, se supone, estoy entendiendo así como bien, y esta es la base como tal, la que va directamente al suelo, que es más o menos como el tamaño del ring de una llanta de un carro, y pues normalmente aquí viene, se pone así, y se montaría la base así facilito, para que ustedes tengan ahí como el agarradero facilito, y eh, esta es la base como tal del de ventilador. Y nos damos que aquí también viene, ya de una vez sacamos también de la caja este palito que es, aquí va el ventilador, aquí va el aspa como tal, va con el protector y todo eso, y esto pues va directamente a la base, ¿no? La que se pone ahí como tal, ya queda lista. Y pues ahora falta sacar lo que es el tubo, los estirales, el tubo para estirar el pedestal. Y pues aquí encontramos rápidamente lo que vendría siendo el motor. Viene aquí la opción para ponerla ya el eh, como tal para poner el aspa. Viene también aquí una vez el motor. Viene su botón de velocidades. Aquí más o menos a ver si se, se, se ve un poquitico porque si me alejo se ve ya más borrosa la imagen. Eh, aquí viene como tal su control de velocidades. Modo, aquí en el modo eco eh, lo que vendría siendo la velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Tres velocidades cuenta este ventilador. Como tal, eh, estuvimos mirando características por ahí en internet dijeron que, que decían que era muy bueno como tal entonces eh, este como tal es el motor y aquí iría ya pues el el bastoncito extra para alargar el pedestal entonces esto es lo que solamente trae la caja esto es lo que trae nuestra caja vamos a recordar que trae viene lo que es esta base viene dos eh, aquí tengo la, aquí en una mano tengo el motor y acá vendrían estas dos tapitas la que es vendría siendo la base se acomoda facilito y también viene lo que vendría siendo aquí eh, la parte de lo que es los protectores del aspa, el aspa y como tal pues uno y dos protectores, ¿no? Y así adicional que esto es como para la opción de mesa, si no me estoy equivocando, eh, pues esta es la primera vez que abro este ventilador, entonces pues vamos a ir mirando cómo se arma y cuáles son sus funciones, ¿listo? Ahí se me olvidaba algo que adicional esto, obviamente pues esto trae, traía esto, que creo que es la parte de como para la pared, si no me estoy equivocando, y pues su manual como tal y también viene lo que vendría siendo los unos tornillos unos tornillos que van como chazos si no estoy mal que son de metal de muy buena calidad y que se van directamente a la pared pues para poner a la pared y esta es una rosquita adicional que viene adentro es una rosca viene lo que es estos tornillos el manual y este también adicional para poner el ventilador en la pared entonces vamos a proceder a hacer el armado a ver qué tal nos va cómo lo armamos para que ustedes también vayan viendo paso a paso de cómo se arma rápidamente este ventilador 
Y ahorita me doy cuenta que si quitamos esta rosquita que tiene aquí, este ventilador como tal, pues aquí retiramos esta tapita y aquí abajo está el tubito para el pedestal. O sea que este ya sería alargamiento. Volvemos y lo pondríamos como tal y se supone que este es el que aprieta. A ver, sí, es el que aprieta esta misma rosquita. Aprieta como tal el, eh, la extensión del de ventilador. Ahora vamos a proceder pues a primeramente a montar lo que vendría siendo el aspa en el ventilador y pues los protectores de una vez para ir montando como se vería. Para retirar esta tapita, de pronto pues no la vayan a hacer fuerza, esta tapita no sale así con fuerza sino que tiene una rosca como tal que es la que retira y pues permite ingresar lo que es el protector y el aspa como tal aquí. Entonces recuerden, no lo van a de pronto alar sino que simplemente pues es como una tuerquita, lo retiran para poder poner el aspa. Y también para poner el protector en la parte de atrás vendría siendo el protector de la espalda, el protector grande. Hay una tuerquita que también se retira, que es la que aprieta, que viene aquí y simplemente la retiramos como tal, que es como una rosca. Y aquí pondríamos lo que vendría siendo el protector de la parte trasera. Lo meten, acoplan, vuelven nuevamente y lo giran y ya estaría la parte de atrás del ventilador Cali. ¿Listo? Ya queda apretado ahí como tal, queda fijo, queda firme. Lo aprietan hasta donde ustedes vean que la rosquita ya no gira más Sin irla a partir porque es de pasta como tal Todo esto aparte es pasta, la tuerca de pasta aquí es de pasta Y la parte de frontal también es de pasta, ¿listo? Ahora vamos a proceder a montar lo que vendría siendo el aspa, ¿no? El aspa tiene una, en la parte de, de aquí, tiene una comisura Una comisura o un huequito como le quieran llamar En la parte trasera tiene unos huequitos, un huequito que empata con una especie como de tornillito en la parte de aquí o sea él llega y empata para que gire como tal pues el ventilador listo entonces lo ponemos lo acomodamos en los tornillitos y ya estaría ahí puesto y ahora pues procedimos a ponerle lo que vendría siendo el eh, la otra rosca que les decía que también es de pasta que hay que tener mucho cuidado porque si no la no la tiramos y pues tendríamos uy, se cayó y tendríamos pues problemas, ¿no? Entonces ahí procedimos ya. Ay, está difícil, está difícil. No quiere empatar y este ventilador siempre pesa algo. Entonces. Lo ponemos. Este, eh, pues si algo, ¿no? De pronto pues que no les pase como me pasó a mí. Entonces este, este ab, eh, abre hacia la parte eh, de, de, derecha del reloj. O sea, como quien dice a... Ah, el, el reloj gira a la derecha, si no estoy mal A la derecha o a la izquierda Entonces giras en, en torno a las manecillas y para, y para apretarlo tenemos que hacerlo al contrario Al contrario del reloj de las manecillas Igualmente, ya pues apretado Lo apretamos durante lo que ustedes consideren Ahí pues que ya la, la patica como tal no, no, no da más Entonces lo apretamos Y ya quedaría nuestro ventilador en primera parte ya instalado Ahora vamos a proceder a montar la parte frontal La parte frontal es esta la vamos a retirar, lo que vendría siendo este papelito Pues para quitárselo una vez Bueno, de momento se lo vamos a dejar Esto viene con una especie de paticas Las paticas Sé que tengo un poquito de dificultad Para colocarlo Siempre es un poquito complicado porque tengo una sola mano Entonces Vamos a proceder a colocarlo Y ya volvemos Bueno chicos, volvimos y me, di, me demoré un poquitico siempre Porque pues me puse a batallar a lo pendejo Entonces pues aquí no me di cuenta que en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba tiene como una especie de, de pastica sobresalida, búsquenla. Entonces aquí esto lo que hace es empalmar con un huequito que también tiene la parte frontal. Entonces empalma y es más fácil enchoclarlo, en la, en, empatarlo con los cositos que tiene acá abajo, ¿listo? Así batallan menos, porque pues me puse a batallar, entonces es un poco más complicado. Entonces simplemente buscan esta parte de arriba, lo empatan, obviamente con el logo frontal derecho, así es de Cali, y ya estaría montado nuestro, eh, como tal, la parte pues eh, motor... Aspa y protectores del de ventilador Cali, ¿listo? Eh, ahora solamente pues ya quedaría Lo que vendría siendo es montarle pues esta Esta cuestión aquí como tal Entonces espérenme un momentico, vamos a ver cómo Vamos a montarlo, vamos a acomodarlo para montarlo bien Para empatar esto nos estamos dando cuenta que esta parte de aquí Tiene una especie como de metal hundido que es aluminio como tal Y pues para empatar este tubito a meterlo acá como tal Debemos retirar un tornillo que hay en la parte trasera del ventilador Entonces lo retiramos como tal Y ya pues con un destornillador de eh, estrella podremos, Lo retiramos y ya tenemos para poner este tubito Para que de una vez apriete aquí ¿Listo? Recuerden 
Tornillo, retiramos, metemos y aquí pues está sellado en el caso mío, ¿no? Está sellado simplemente como es aluminio, se rompe fácil, entonces aprieto con el tornillo y ya estaría roto el hueco y apretado pues este, la extensión con el ventilador. Entonces vamos a proceder pues de una vez a hacer el, la sacada del tornillo, lo retiramos, recuerden que es de estrella, retiramos este, como tal este tornillo, y una vez pues ya esté más o menos, que ustedes lo ven acá adentro, que ya esté más o menos que dé paso al tubo como tal a la extensión, pues simplemente procedemos ahora sí a meter el tubo y igualmente tiene una fisura que coque empata perfectamente aquí. Entonces metemos y ahora sí nuevamente procedemos a con el tornillo a empatarlo. Puede que de pronto se ponga un poquito duro porque como es aluminio tiene que romper, ¿listo? Entonces ahí está, está fácil, no se batalla mucho. Ahí entró, no batalló demasiado, rompió fácil, lo apretó. Posiblemente no es necesario que rompa, sino que simplemente apriete, pues porque el chiste es que ese tornillo aprieta como tal el ventilador para que la extensión pues no se suelte. Ahí ya queda firme. Entonces, ahora solamente en este caso, como yo lo monté en pedestal, pues queda montarle lo que vendría siendo la base. Y volvimos, recuerdan, recuerdan que en la parte de rato que les decía que en, la, en el manual venía una especie de rosca, pues resulta que esa rosca es para apretar la base que viene como tal en esta parte, o sea, se mete la base como tal, este, esta extensión en la base y pues con esta tuerquita que igualmente es de plástico, hay que tener cuidado de no romperla, pues porque solamente viene una y la empatamos aquí de una vez, o sea, la ponemos aquí a ver si se alcanza a ver, estamos aquí, empatamos, le buscamos el lado, ahí entró, y entonces aquí pues este cosa se baja fácil, pues normalmente depende como de apretar de aquí y él ya no lo deja bajar tan fácil, ¿listo? Entonces igualmente aquí pues tiene una, una especie de rosca, pues porque se supone que esta base pues es cuando lo quieres montar en una especie de, como en la caja venía, en una especie de mesa, pues simplemente se, la, la, se esconde lo que es la extensión y quedaría más cortico, ¿listo? Eh, perdón, se esconde, se le quita esta extensión y quedaría esto como tal y empataría acá. Entonces ahora procedemos es a, en la parte de abajo, empatar lo que vendría haciendo porque si no la base quedaría suelta buscamos la rosca y quedaría listo ahí ya agarramos como tal la tuerca que les decía como metálica eh, de pasta en la parte de abajo aquí y ahí estaría empatando como tal la rosca sobre la base y después de eso ya nos damos cuenta que Queda listo y armado el ventilador como tal. Voy a retirar un momentico este de aquí para que me dé más espacio. Entonces, ahí estaría listo el ventilador, pero en un momento voy a ampliar el ángulo de la cámara. Bueno, no me da más. En la parte de aquí listo ya quedaría montado lo que vendría siendo nuestro ventilador Cali. Recuerden el modelo. Es el modelo es el KB31N02 de Cali, así que haría montado como tal, pues no se alcanza a ver acá, pues es el complemento, ya obviamente pues se sabe. Y ahora vamos a proceder a hacerle la prueba de fuego, que es la prueba de el encendido, pues porque como recién llegó hay que hacerle la prueba de que funcione todo correctamente. Y pues vamos a comprobar de una vez con ustedes qué tanto de sopla, si es fuerte, es bien, entonces vamos a proceder a conectarlo. Vamos a mirar esos 100 watts de potencia que tiene este motor. Como tal en el caso, pues aquí viene un conector normal, un conector de, eh, de, de dos y ya se empata, no, no tiene más. Vamos a proceder a conectarlo. Ahí ya está conectado, entonces estaría en la... Pues aquí como tal está apagado, entonces vamos a proceder ahora sí a encenderlo en modo, pues, la primaria que es el modo eco. Y ahí ya estaría soplando y sopla bastante fuerte de 18 pulgadas el aspa. Sopla bastante fuerte el ventilador, yo creo que lo alcanzan a escuchar en el micrófono. Siempre es un poquito fuerte en cuestiones, o sea, como se dicen, como habla la gente a veces de, 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 del turbo silence, que sea silencioso y todo eso, pues este, este como tal no es silencioso, yo creo que lo pueden escuchar. Pueden escucharlo perfectamente como suena, es bastante ruidoso. Vamos a ponerlo en el modo 2. Y en el modo 2 es aún un poquito más ruidoso, entonces pues ahí estarían, si lo están considerando para un sitio que haga silencio, pues no es tan recomendable, porque siempre pues sopla bastante fuertecito. Y pongámosle en el último modo, que es el modo 3. Y en el modo 3 pues sopla aún más fuerte, o sea, para un calor bien bravo, pues funciona muy pero muy bien. 
O sea, cuando no quiere matar el calor, un ventilador de estos funciona muy, pero muy bien. Pero si están buscando algo más silencioso, este no es como la opción más recomendable, ¿no? O sea, él hace su función, sopla bastante fuertecito, pero pues no es, no es algo tampoco que, que fastidie, ¿no? O sea, simplemente hace... O sea, zumba, pero pues no es algo que fastidie demasiado. Pero si ya de pronto ustedes buscan algún sitio que, que requiera que no haga tanta bulla, pues este no es como la mejor opción. Pero hace bien su trabajo. Este es el ventilador Cali como tal. Espero que les haya servido este video. Es un ventilador que sopla bastante fuerte. Ahí está en el modo eco, que es en el modo ecológico que ahorra pues energía. Y pues hace bien su trabajo, sopla muy bien, hace, lo hace fuerte y pues nos va a sacar de esos calores que a veces pegan full en la casa. Por ejemplo, aquí en la casa, pues donde yo estoy, eh, siempre el techo pues no es tan alto, entonces pues golpea un poquito siempre cuando se calienta el sol. Entonces este me va a caer de maravilla cuando estamos con mucho calor. Entonces esto ha sido todo amigos, mi nombre es Johnny Ortiz del canal Johnny Ortiz LMTV y con esto finalizamos el video, el unboxing, la review. Eh, bueno, review así como express, rápida Porque lo demás que quieran saber de pronto Pues se toman el tiempo Y leen más pues el manual Con, 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 pues, con, con más detenimiento, más despacito ¿Listo? Pero pues era como para enseñárselos Para que ustedes también que cuando quieran comprarlo Pues aquí van a conseguir un buen ventilador Si quieren costo-beneficio A mí más o menos me ha costado como unos 139, 140 Algo así, no más o menos, no me acuerdo Pero no es tan costoso Se lo compremos directamente a Cali en eh, Mercado Libre Y en el caso de Cali pues me dan dos años de garantía Por este ventilador, dos años, de dos años de garantía Que vienen marcados en la caja Entonces espero que les haya servido Este es el video del, del ventilador Cali Para un calor bien bacano Funciona full Esto es su amigo Jenny Ortiz, se despide, chao